Hej alle sammen, velkommen til. Jeg føler, det er ved at være årtier siden, at jeg sidst har stået her og snakket til alle jer derude. Og der er rigtig mange af jer, der har skrevet til mig sådan helt panisk om, øh, oh, hvorfor kommer der ikke nogen video og stopper I nu og lukker Just Fishing og nej, 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 nej. Der har bare været en masse ting, og det er derfor, jeg også laver den her video. Det er jo fordi, at jeg skal til at starte på jagten på overspringeren, som øh, jeg tænker er en lille serie, jeg kommer til at køre her i løbet af, af vinteren, altså alle de kolde måneder, hvor jeg simpelthen bare skal ja, jagte en overspringer, fange nogle store havre og tage med på tur, ligesom vi plejer. Back in the good old days. Men øh, først, lad os komme ud og få kastet lidt, se om der er nogle fisk hjemme. Jeg tænker, at vi starter fiskeriet lige hernede bagved. Der er lav vandstand, men det lugter lidt af fisk. Jeg synes virkelig, det lugter af fisk. Eller så skal jeg bare have et par nye vejrers. Det ved jeg ikke, men øh, lad os komme i gang. Ja, der ah, var der der. Nej. <laughs> Ej, de går herude foran. De jagter den simpelthen. Der var to, tre fisk efter. Lige herude foran. Jeg kunne faktisk se dem, og før jeg overhovedet nåede at reagere. Så, øh, så lavede jeg spinstop, og så, øh, så hapsede den ene, altså, men det var ikke, det var ikke fordi det var voldsomt store fisk. Men nu prøver vi lige at se, om der ikke er flere i området her. Der efter igen. Prøv lige på spinstop her. Den jagter. Øj, de er helt inde foran. Men prøv at se, der var altså salat på krogen her. Prøver vi lige igen. Den kom præcis samme sted derude fra. Prøver lige sådan en lille kort kast her, bare stå helt stille. Der er sådan lidt noget, øh, noget tangbælt herude foran med en masse ålegræs. Det kan godt være, det er det, de står og, og gemmer sig ude foran. Nu prøver vi lige at lave nogle spinstop sådan lidt længere ude. Se, om der er noget efter, han kommer ind. Det var der ikke denne gang. Altid sådan, når jeg har fundet de fisk her, det er jo ikke sikkert, at de bliver præcis, hvor man, øh, hvor man kaster hen, og de er fuldt efter. Det kan sagtens være, at de suser til højre eller venstre, så det kan godt nogle gange lidt være en... Den er efter igen. Den er efter igen. Kom så. Ej, hvad fanden. <laughs> der er vivl inde foran her, der var faktisk en lidt større fisk efter. Og sådan en lille, lille pjevs, og så en, tror en 40 cm fisk eller sådan noget. Så det tyder da lidt på, at der også er nogle større fisk derude. Nu prøver vi med lidt, lidt spinstop helt ude. Det er faktisk ret aggressivt, de vil virkelig gerne have den. Nu har vi jo godt nok kun lige været i kontakt med nogle mindre fisk i dag, men derfor kan jeg godt ganske kort lige snakke om jagten på overspringeren, hvad det bliver for en størrelse. Og det bliver forhåbentlig en stor størrelse, i hvert fald havet, fordi det bliver en lille serie, hvor jeg kommer til at gå all på at fange en overspringer her i vinterperioden. Og jeg vil gerne have en med noget størrelse på. Og til dem, der ikke ved, hvad en overspringer er, så er det typisk en blank havet her i de kolde måneder, som har springet, eller sprunget over skydning over, så den bliver altså i havet. Den trækker ikke op i årene og så videre for at gyde, så derfor så beholder den altså også sin blanke, flotte dragt. Men øh, en stor overspringer, det er det, vi går efter. Koste, hvad det koste vil, og hvis jeg skal køre Danmark rundt, jeg kommer nok til at køre lidt rundt i hvert fald efter det. Øh, måske hiver nogle, nogle personer med ud, øh, for nogle andre fiskers øjne på, på det her overspringerfiskeri. Og så, øh, så håber vi jo, at vi render ind i en stor hav. Og det er jo lidt antiklimaks, hvis jeg fanger den allerede i dag, for så er det næsten for nemt. Men øh, som sagt, vi har haft kontakt til små fisk, så måske der er en, øh, en stor hav derude. Tid til at skifte. Jeg kommer til et sted, som ser mega spændende ud, hvor jeg virkelig har, det var det, jeg om før, altså, hvor de her tangbælter, de kommer helt ind under land. Og jeg har lige fisket de første 50, 20, 30 meter af, af de her tangbælter, uden at mærke noget. Jeg havde den her lille følger, eller målsfisk følger lige før, men de klapper altså ikke til den, så vi skifter. Indtil nu der har jeg fisket med sanil 19 gram, i, det er faktisk på den her hotspot model her, og den plejer at fungere rigtig, rigtig godt. Men, Lige nu, der reagerer fisken altså ikke. Så jeg tænker, at vi skifter. Og ved det, at vi har haft fisk efter, men de ikke har klappet til den, så kunne det være fedt at ja, prøve en anden farve, som vi håber virker, og så måske også prøve noget rotationsblink. Øh, simpelthen for at kan få den til at, at hænge noget mere. Øh, og så gør det en del af fiskeriet derude, fordi det kan godt være, at jeg har set fiskene helt inde, men det kan jo godt være, at jeg har flere fisk, der er fuldt efter længere ude, hvor jeg ikke har bemærket det, fordi de ikke har klappet til den. Så hvis jeg kan prøve at få noget, hvor at, at den roterer derude i vandet, øhm, og så får lavet de her spindstop flere og flere gange derude, så burde det altså kunne give mig en indikation om, om det er det forkerte avn, jeg har fisket med. Øhm, jeg tænker, at jeg prøver at skifte til 
Ja, noget, noget rotation. Så det kunne være noget, noget Sørling, det kunne være den nye, den nye D360 fra Vestin. Øhm, det kunne også være stikpillen. Det tror jeg faktisk. Vi har fået en masse nye hjem af vores custom farver på stikpillen. Så det er altså både den populære JF Tobias, det er Brunsvigeren, og så også en helt ny variant, som I kan hoppe ind på siden og se. Men øhm, jeg tror, jeg skifter til stikpillen, 16 gram JF Tobias. Og så ser vi, om den er rotation gennemløber, som fisken lige vil have. Efter at have fået sat den her stikpille for enden af linen og klar til at fiske, så var jeg lige så stille ud på pladsen. Men jeg kom til at lave en af de store fejl, som jeg tit har snakket om. Jeg glemte nemlig at kaste, inden jeg gik ud. Og det gjorde altså, at jeg skræmte en relativt stor steam havrødder, der stod på det helt lave vand. Ankeldyb vand lige ude foran. Og øhm, ja, den var ikke helt heldig. Jeg tror, jeg har snakket rigtig mange gange om det her med, at det er så vigtigt at få dækket det vand. Altså, Dæk det vand, der er lige ude foran, inden du været ud. Og som I kan se på billederne her, der krusede altså fisk rundt lige ude foran mig. Men øh, det gav noget tro på, at der var nogle fisk i området, og så kunne man jo påbegynde fiskeriet med den nye avn. Ah, der var der noget igen. Hvad har vi her? Er den lidt større, eller hvad? Det kunne... Nej, nej. Det er den ikke. Det er den overhovedet ikke. <laughs> den er bare stærk. Prøv lige at se. En blank, flot fisk her. Noget tynd i det, men øh, mega flot. Altså mega fine finder og bare blank. Ja tak. Hvad har vi? Hvad har vi? Hvad har vi? Ej, det er igen en lille... Ja, det må så gerne lige være lidt større. Men altså, de er, de er delt med stærk, altså små fisk her at være. Men, øhm, men simpelthen ikke store nok overhovedet. <laughs> det, det er jo lige før, det er jagten på undermålerne, det her. Fedt, man. Altså, prøv at høre. Selvom det er små fisk, ikke også? Jeg, nogle gange, så går der altså sindssygt meget... Hvad skal vi sige? Jeg synes godt, det kan blive lidt for meget nogle gange. Det der med, at, at så skal fiskerne være kæmpe, og jagten på overspringeren og bevares. Jeg gør det jo selv. Altså, jeg, jeg elsker jo selv at fange store fisk. Øhm, men bare det at se de her altså, mellemsmå fisk her, og så mega flotte de er, og kunne finde glæde i det, det er, det er helt fantastisk i sig selv. Små fem timer er nu gået, siden jeg lagde allerførste kast herude i morges. Og jeg må nok erkende, at det bliver ikke i dag, at den helt store overspringer den kom på krogen. Det havde næsten også været fornemt, og så var det nok heller ikke så meget jagten på overspringeren. Så det giver os i hvert fald et par, øh, par muligheder for at lave nogle flere episoder af jagten på overspringeren. Det skal jo lykkes. Vi skal have den store havrede, og det håber jeg, at du vil følge med i. De her episoder de kommer drøstende sådan lidt hen over de kolde måneder her. Sammen med en hel masse andre ting, jeg har i støbeskeen. Der er i hvert fald lagt op til en masse fiskefilm. Og derfor så håber jeg, at du vil abonnere her på kanalen. Det vil betyde rigtig, rigtig meget for mig. Jeg håber, du vil smide en kommentar, hvis du kunne lide den her video. Og så håber jeg til allersidst, at du vil hoppe ind på webshoppen justfishing.dk. Støt os til at lave endnu flere fiskefilm. Og så ses vi forhåbentlig ude i vandet.